大病がん,がんどこのがん後頭がん後頭がんはい地獄っすねあれで半年間ほったらかしにしてたらえらい悪化してきて、うん、もうステージ2から3になろう,なろうとしてるところでだから切るか放射線かもう切った方が手取れないってなっとって声失ってもええからまあ寿司はしたいこちら最初抜くもので温かいものからです。五条のカブラ使ってます。そして香りを出すのに椎茸ですね。原木椎茸の香りです。でメインは憧れともなるあの九十九里浜の天然のハマグリを使っております。最初読めなかったですね。柏原。柏原だけど。はい。柏原でも千葉県では第二の都市なんですよ。あ、そうなんですか。はい。14万人都市、東京の100分の1、<笑><笑><笑>奈良県自体はね、そんなに、まあ、知名度は、まあ、ね、でもやっぱり原点回帰で酒の神の美和さんのふもとで醸し出されてる、煮干しね、あれ、行くのか、奈良県にこういうお寿司屋さんってあるんですかうち一軒ですね。あ、そうですか。<笑>いや、そんな感じですよ。<笑>あるあるですよ、ね。え、でも、ね、ほとんど聞かないんですよ、実は。うん、うん、うん。そうですね。でね、カウンタースタイルの、その、お寿司屋さんで。十軒もないんじゃない。あ、そうですか。うん、じゃ、寿司屋やるなら、奈良県ですね。そうですね。奈良県ですね。<笑>奥は、大きい方白浜台、白川と呼ばれてます。白い川なので、白川。手前が京都では、ぐじぐじした身の質から、ぐじとも呼ばれてます。浜台ですね。どちらも甘みがある甘鯛です僕はあえてそれを生ハム仕立てに塩で仕込んでおりますまあ定番ですねよしお酒飲むか面白い形してますねあそうでしょう奈良県の東の果てに宇田というところがありましてそこの生姜新生姜ですしゃみられてる<笑><笑>このほど始まった感じですね松葉がいまあ、純粋に胸肉と、えー、じゃんけん多いの爪の肉を、えー、丸く宝玉にしましてその上に柏原で作られてる飛鳥の層という古代チーズですねチーズなんですねそうなんですよ昔あの税金の代わりにそのチーズを献上しましたねへえもうちびりちびりやってくださいあっ、ねはい、はい、行く人もいますが
僕の説明聞かんことですねそうそうそうですね<笑>僕行こうとしたら出てうまいっすねこれいいでしょう、うん、あのね作るプロセスが牛乳を10分の1になるまで80度で18時間かくはず、うん、ただそれだけ、うん、冷やし固めこれ結構この辺ではあるもんなんですかいやそれもねそのマーケットよくなくて美味しいんですけど有名になれないなるほどね黒くないいいですよねそうですね、まあ、風味だけ残す感じそうなんですよ当てでそんなにね映えないあ大丈夫です全てを合わせたセコガニの全てですこれセコガニのリエットリエットって言ったらいいのかまあセコガニの全てです松葉ガニのセコガニメスなんで、ね、松葉セコって言ってます足しましたのはもう塩のみですね地元なんですか地元はね奈良県の一番東の果てにある三重というところなんですけども人口は1500人ぐらいのジャングルまあ生活圏こっちに移ったらねちょっとあ高校も行けなかったのでこっちの方がもう人口多いしってことですそうですそうですでこっち、まあ、将来もミスエこっちに来ましたねこちらも卓上の常備薬、はい、中毒性のあるやつですね、はい、今はタラのシラコを使ったパテですタラのシラコ実はこれも同じようなプロセス水分を極限に飛ばしたタラシラコパテと呼びましたはい宮崎のやつですそう宮崎のやつ実はあの柏原市の姉妹都市なんですあ、そうなんですかはい、うん、はい、川島のアテのスペシャリティのネギになりましたはいタラのシラフに変わりましたなんかワイン欲しいなと思ってそうそうそうそう<笑>あの流れから言うと、ね、白ワインですね、これね<笑>定番のはい丼ですあ、はいはい、まあ僕ちょっと気づいたんですけどノルグロさんは絶対赤酢のシャリに合わないということで,、はい、で僕が赤酢をまとわす前シャリになる前の、えー、白いご飯今日は奈良県産の笹錦ですけども白米,白米ですねなんかねノルグロの油と赤酢すごい合わないなと思ってこのぐらいの油がちょうどいいですねうん普通の炭治郎です。普通の炭治郎。飲み飽きたんじゃない。ええ、そんなことないですよ。お肌からいくんですね。そうですね。もう小肌からいったら奈良県民嫌いですよ。え<笑>、それなんなんなんなん。小肌って初めて食べる。関西の方は小肌のイメージしないですよね。ないですね。でもやっぱり憧れて結構。ときめいてる女子とかは。あ、そうですか。私、お花好きなの。<笑>でも、食べて初めて食べたかの顔しますね。<笑><笑>でも、江戸前の一番、お花出てくるなんてね。花ですもんね。今日の。本年は、ね、奈良県産の非公開の笹根式を手に入れることができまして。で、赤酢は三つ番山口という、あの、王道の三つ関さんですね。で、関西人好みに、少しの砂糖を。関西のイカといえばアオリイカです。上だけなんですね。そうです。うん。ある程度の食感を残したかったです。面白い食感しますね。ね。なんでお寿司屋さんになろうと思ったんですか。やっぱりその一つ一つの魚で美味しさを伝えるのにちょっと手っ取り早いなと思いますご両親はいや両親はね、公務員、自衛隊であったり、県庁とか、そうなんでね、まあでもほんまに昔から、えー、父、母、いない、おらんタイミングの家庭だったんで、うんうん、自分の兄貴と一緒にあのご飯を作り、まあ、ご飯やとかに食べてもらうような、なんかそういうアイデンティティで、何か作って食べる、リリースするっていうのが好きだったんでしょうね。白いです紫色です
それもここ3年前にするときにあれを目標にしてたのでまさかこのタイミングを3年目でこれにならなかったのでまあいい目標そして達成で次何にしようかなそれが一個だったというかホンですかまあそれもストーリーまあまあその後になるんですけど僕これ独立するときに大病にかかってまあそれがんやったんですけどそれを克服できたのも一個のフィルムのあげてくれてた参考書代わりに使わせてもらったので<笑>、はい、お店のプロデュース全部あの二番煎じに徹しがしてます。大<笑>病がんどこのがん？喉頭がん。喉頭がん。そうはい。地獄ですねあれ。とだから喉をガラガラしていたのがその前のキャリア実は居酒屋で十年おりましてその時に指摘してくれた女の子だったんですけど。うんまあ、なんか言うてるわっていうので半年間ほったらかしにしてたらえらい悪化してきて、うん、もうステージ2から3になろ,そうなろうとしてるところでだから切るか放射線かもう切った方が手っ取ればいいってなっとって声失ってもええからまあ寿司はしたいなまあなんとか放射線で乗り越えて、うん、僕扁桃腺持ちで,でポリープできてあほったらかしポリープでもさがん細胞を横浜に送ったら悪性の。中央、中央やったんですね。今も感知されて。うん、とりあえずね、半年に一回の経過観察だけで、OK って言われました。よかったですね。で、とりあえずね、ミシュランも取れて。そうなんですよ。すごい。まあ、目標でっかいの取れたので、まあ、まあまあ。こんなこと言うたら、これで命尽きても、ストーリーにはなるなと思います。まあ、<笑>なんか、<笑>うん。かっこいい言い方って。そうですね。息子が喜んでね、そのミシュランとったときに、うんえー、だってあれ一緒に残るじゃないですか、そうですね、っっていうのは。そうすると、居酒屋さんからお寿司屋さんになったわけですよね、そうです、だからそのキャリアにもあの、特にミシュランの調査員の方の、ね、<笑>リザーチで驚かれて。すごい独学言ってますよ<笑>先生じゃあ前から関西寿司は結構回ってたからその手数とかその仕込みの色は知ってたんですなるほどまああとはどう決定か,か消化していくかですね、えー、最近は美味しいっていう、うん寝かすであったり、新鮮で今締めたてのお魚を今握りましたっていうのが美味しいんじゃなくて、やっぱり一番うまみ成分がピークに達したところでね、お客様のお口に運ぶことが美味しい、美味しさやと思うので、関西の方でそれ言う方って<笑>びっくりする。
尻尾の部分は、えー、シャリッとしてねはい一匹で2個欲しいああこういうふうにしてるで見まうでもこれだとでっかいの尻だと難しいですよねうんそうあのマンジュ黒ナイキのマンジュだけにするときもあるし大きさによってはなんで養殖が嫌いやからとりあえず天然菜入ればっていうか、ね珍しい和歌山で、うん、寄り添いましたとか、うざの金剛坊です。昔の高い。物<笑>的には三キロぐらいの香川の、えー、水揚げのヒラメ。油。油、えー。そうですね。ゴリゴリと食感とこの油とね。鹿児島のカツオですね。はい。はい。油のラズが僕大好きです。なんかカツオらしい血の香りというんですか。かというと僕はもう煙をまとわしてちょっと奈良県産の癖のある種類に付けました。やっぱ古い土地で入れれないですね。はい。でもシャリはなんかもう地方で本当に特色あっていいと思うんですよね。うんうん、こうじゃなきゃいけないじゃないと思う。ないでしょうね。全然ない。長崎の千代島の穴子です。海の塩なんですね。そうですね。結構醤油、みりん、酒と、えー、あんまり炊いてるので、もうそれ以上にパスないんで、塩かなと。ね、お醤油を四つ入れといて。とりあえず一通り最後よくいきますはい。一瞬。はい。鹿児島の玉です。外に出てすみませんとりあえず一通りですがちょっといやもうなんかやっぱりちょっとちょっとすみませんうちのおかみですはいはじめましてイコーさんの娘さんの上が5歳やってそうなんですそうなんですじゃあ同じはい。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、死の淵から這い上がって IKKO さんのおかげでみたいな俺今日お前話してるのかって。<笑><笑>それでそこから返事返せへんかったから。